सल्तनत उस्मानिया के चौंतीसवें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन अठारह को कुस्तुनिया तुर्की में पैदा हुए सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन अठारह से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है क्योंकि उनके दौर में एक जाने बरतानिया दुनिया में नए आलमी निजाम के नफाज के लिए सरगर्दा था तो दूसरी जानब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क्याम के लिए कोशा थे सुल्तान अब्दुल हमीद जो अपनी फहम फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आयन का नफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकदस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई उनकी फतूहत और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे आंखें खोली वो भाग निकला उस्मान अल्लाह गलत करे जर्राही के लिए कुछ आलात की जरूरत है वो लेने के लिए जा रहा हूं सोचा ये भी रख के आ जाऊं रूसी शहनशाह के पास एक टेलीग्राफ अफसर काम कर रहा है पाशा वो हमारा जासूस है वो हमें यह मालूम फराम कर रहा है लेकिन अब वो कितनी बात सुन सके या किस कदर मालूम हासिल कर सके ये हम नहीं जानते हो सकता है हम में से कोई उस्मानी तख्त पर ना बैठ सके लेकिन उनकी जमीनें तो हमारी हो सकती हैं। मुलाकात के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए हमें नए फराइज सौंपे जाएंगे इसके लिए पूरी तरह चौकन्ना रहे जब वो हवेली की फरोख के कागजात पर दस्तखत करवा रहे थे तो उसी वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहाँ छापा मारकर कागजात जब्त कर लिए और और क्या बताए मुझे जनाब करासू को गिरफ्तार कर लिया अपने वालिद से कहिए कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का कोई रास्ता तलाश करें वरना मैं सब कुछ बता दूंगा वो किस मकसद के लिए जमा हो रहे यकीन यूरोप में मुसलमानों का खात्मा करने के लिए रोमेलिया से तुर्की का निशान और इस्लाम की आवाज खत्म करने के लिए फिर तो हमें रोमेलिया को मजबूत करना चाहिए अल्बानियों के पास ऐसी क्या वजह होगी जो वो बगावत कर दे इस पाशा जिसे अब्दुल हमीद ने कैद कर रखा है जब अल्बानियों को ये मालूम होगा कि उनका पाशा कैद में है तो वो इसे जुल्म के तौर पर देखेंगे तुमने यही बताया था ना की वहाँ की टेलीग्राफ मशीन खराब है हाँ खराब है वो मैं एक दस्तावेज लेकर कुछ देर में आता हूँ तमाम रियासतें अपने नौ आबादियाती इलाकों में मुश्तरक है लेकिन एक जुग्राफिया बचा है जिसका वो इस्तेसाल नहीं कर सके उस्मानी सर जमीन दुरुस्त कहा बादशाह क्योंकि हमने कभी भी उन्हें अपना इस्तेसाल करने की हर किस इजाजत नहीं दी अब हम इस नागुजीर जंग के आखिरी मरहले के करीब पहुँच गए हैं अगर हम ये जंग ना भी चाहे तो हमारा दुश्मन चाहता है हम इस जंग में अपने साथ मजबूत लोगों को देखना चाहते हैं इसी वजह से आप हमारे साथ हैं जब दीगर रियासतें मजबूत हो रही थीं, तब हम रहम दिली की वजह से पीछे रहे हैं जब वो हिंदुस्तान और अफ्रीका पर कब्जा करना चाहते थे तो हम वहां सिर्फ मजलूमों की मदद के लिए गए आपने दुरुस्त कहा पाशा हमने ना तो कभी किसी का इस्तेसाल किया और ना ही कभी किसी को अपना इस्तेसाल करने की इजाजत दी अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है हमारी सरजमीन पर कब्जा करना लेकिन हम इतना आसान हदफ नहीं है सुल्तान मौसम अगर हम मजबूती से खड़े ना हुए तो हम एक आसान हदफ हो सकते हैं पाशा आज चीन का इस्तेसाल जर्मन और बरतानिया के हाथों जबकि हिंदुस्तान का बरतानिया और ईरान का इस्तेसाल रूस और बरतानिया के हाथों मुसलसल हो रहा है लेकिन जापान एक आजाद और जजीरा नुमा मुल्क होने की वजह से आज भी इनके सामने खड़ा है दुश्मन उन ममालिक को कभी नहीं छोड़ते जो अपने पांव मजबूत न रखें 
अब दुश्मन की आंख में खटकने वाली रियासत हमारी है जवाबी एकदम के बारे में आपका क्या इरादा है जैसा हमने हमेशा मुश्किल वक्त में किया है हम अपने काम के देहात और यकजहती को मजबूत बनाएंगे लेकिन हमें इस बार मजीद होशियार रहना पड़ेगा इजाजत चाहता हूं ठीक है आप जा सकते हैं सुल्तान मौजूद ये टेलीग्राम रिवाल से आया है दुश्मन अल्बानिया में बगावत का आगाज करना चाहते हैं वह उन्हें भड़काने के लिए इसत बादशाह की गिरफ्तारी को वजह बनाएंगे सुल्तान मौसम फौरी तौर पर उस्मान को हमारे पास भेजिए जो हुक्म सुल्तान मौसम हमने अल्बानिया में अपना पहला एकदम कर दिया है लेकिन बल्कान में हमारे लिए अल्बानिया से ज्यादा हम एक और जगह है मकदूनिया उस्मानियों की बल्कान को खोने के बारे में तशवीश 1870 की दिहाई में शुरू हो गई थी इसकी वजह वहां उभरने वाले मुआशी मसाइल थे इन मसाइल से शुरू होने वाली परेशानी को बर्लिन मुआदे से तकफियत मिली माहिदे के साथ उस्मानियों के हाथ में बची जमीन पर लड़ाई और भी शिद्दत अख्तियार कर गई मकदोनिया भी उन इलाकों में से एक है जिसे पाने का ख्वाब हर कोई देख रहा है अगर आज हम उसके मालिक नहीं बनते तो कल हमें उस्मानियों से कहीं बड़ी कुत का सामना करना पड़ेगा उसके लिए मेरी राय में मकदूनिया में सिर्फ एक वाली मुकर किया जाए और वो सिर्फ हमारी इतात करे इसके अलावा उस वाली को उसकी मुद्दत खत्म होने से कबल हमारी इजाजत के बगैर किसी भी सूरत बर्खास्त न किया जा सके इस इकदाम से उन तमाम ममालिक में बेचैनी की लहर फैल जाएगी जो मकदूनिया पर नजरें लगाए बैठे हैं ठीक कहा आपने मेरे ख्याल में मकदूनिया के सिपाहियों का फिलहाल अपनी जगह पर रहना ही मुनासिब होगा लेकिन हमें मकदूनिया में लाजमी तौर पर तुर्क सिपाहियों की तादाद में कमी करना होगी बिल्कुल इस बारे में हम भी आपसे मुतफिक हैं ताहम अगरचे हमने आज तक कई बार उस्मानियों से बल्कान में इसलाहत करने का मुतालबा किया है लेकिन हम वो नतज हासिल नहीं कर सके जिसकी हमें तो थी ये सूरत हाल जुजवी तौर पर आपकी वजह से है निकोला है आपने सल्तनत स्मानिया की उन असलाहत में रुमेली सूबों को मुश्तल करके उनमें खलल डाला था ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने उन असलाहत में अपनी तजवीज करता कोई असलाह नहीं पाई थी अब उन यूरोपीय रियासतों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी नजरें बलकान पर मरकूज है मेरे ख्याल में उनका ध्यान बताना हमारे लिए फायदेमंद होगा हम ये कैसे करेंगे उन्हें छोटे छोटे तहाइफ देकर त्राबलुस वो इलाका जिसे इटली पाने की कोशिश में है हमें उनकी उसे हासिल करने में मदद करनी होगी हम इटली की मदद करेंगे इन इलाकों को हासिल करने में मसलन हम शाम और लबनान को हासिल करने में मदद करेंगे फ्रांस की रोमानिया आपके हिस्से में आएगा और हम मिस्र और सूडान ले लेंगे लेकिन ये करने के लिए हमें बल्कान में सालवी फौजी इतिहाद को भी मजबूत करना होगा हमें जर्मनी की तरफ से भी मोहतात रहना होगा निकोला है उनकी अपनी बहरिया को जदीद तरीन असली है की फरहमी मुझे परेशान करती है जर्मनी की जमीनी फौज की ताकत हमें परेशान करती है इसके अलावा उनके उस्मानियों से बढ़ते हुए दोस्ताना रवाबित मेरी परेशानी की एक और बड़ी वजह है अगर आज हम यहाँ इन इलाकों की तखसीस नहीं करते तो कल ये छड़ी किसी और के हाथ में होगी और वो हमारे इलाकों की तखसीस कर रहा होगा 
उम्मीद करता हूँ कि छड़ी पकड़ने वाला हाथ अब्दुल हमीद का नहीं होगा एडवर्ड चाचा तुम गलत सोच रहे हो निकोला है अगर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो मैं चाहूंगा कि वो छड़ी पकड़ने वाला हाथ अब्दुल हमीद का हो क्योंकि वो दूसरे तमाम बादशाहों के मुकाबले में ज्यादा आदिल है तो विक्टर ने आपको धमकी दी है वो दबाव में है इस वक्त बहुत डरा हुआ है अब वो मजीद धमकियां नहीं देगा बल्कि हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता देगा मुझे जल्द ही बाबा को टेलीग्राम भेजना होगा ताकि विक्टर को बचाने का कोई हल निकाला जा सके उसे सिर्फ मौत ही बचा सकती है तुम क्या कहना चाह रही हो उसे खामोश रखने के लिए उसे मारना ही बेहतर है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था क्या हुआ था पहले विक्टर ने क्या उस मुहाफिज और खादमा को नहीं मारा जिसने उसकी मदद की इस्तेफानो को भी इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने गद्दारी की थी कैसी गद्दारी वो आलिया सुल्तान से मोहब्बत करने लगा था उसके अपने ही चचा जात ने उसे सजाए मौत दी विक्टर नहीं मरेगा मैं बाबा से बात करके मामला संभाल लूंगी सुल्ताना कहीं हिम साल खादमा फातिमा सुल्तान के सामने बात कर सकती हैं आप मेरी साहिबा के साथ हरम में ज्यादा वक्त कौन गुजारता है आप ये जानना चाहती थी हाँ बिल्कुल तो क्या आपने मालूम कर लिया इस बारे में जुहाल नामी तबीबा अक्सर मेरी साहिबा के कमरे में पाई जाती हैं। अब मालूम नहीं कि उन्हें तबीबा की जरूरत अपनी बीमारी की वजह से है या इसके पीछे कोई और वजह है लेकिन मैंने सोचा आपको इतला कर दू और आलिया भी उनके पास जाती है सही कहा ना मुझे भी उनकी बढ़ती हुई दोस्ती का अंदाजा है मुझे ज्यादा तजस इस बात पर है कि हरम आने से पहले मेरी साहिबा तक सारी मालूम किसने पहुंचाई हमारा नहीं ख्याल कि हरम आने से पहले उनका आलिया के साथ कोई रहा होगा क्योंकि उन्हें पाया तख्ता है ज्यादा वक्त नहीं हुआ मगर पहले भी वो बहुत सी सरगर्मियों में मुलविस रही है इसीलिए हम आपके सामने उनका दिफा नहीं करेंगे मगर उनसे बात करेंगे मेरी साहिबा को रमजान के सामान के हवाले से मालूम आपने तो नहीं दी थी आलिया क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं? बाजी, खुदा रहा हमें माफ कर दीजिए आप माफी क्यों मांग रही हैं इस तरह क्या किया है आपने बहुत सी बहुत सी गलतियां की हैं हमने आपकी बात सुननी चाहिए थी आपका कहा मानना चाहिए था हमें बाजी आलिया आप हमें अब डरा रही हैं ये तो बताइए क्या हुआ मत पूछे खुदारा लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आप कोई गलती नहीं करेंगे किसी की बातों का एतबार नहीं करेंगे इंशाला सब ठीक हो जाएगा
जी कहिए दरअसल मुझे यहाँ एक कमरा चाहिए मुझे जनाब करासू ने भेजा है मैं कैसे यकीन करूँ कि आपको जनाब करासू ने भेजा है ये भी तो हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो मैं झूठ नहीं बोल रहा और जनाब करासू ने मुझे कहा था कि आपको ये दस्तावेज दिखा दूं ताकि मेरी शनाख्त पर शक न हो ये लीजिए माजरा चाहता हूं जनाब ये लीजिए कमरा नंबर बारह आपके लिए है ये सबसे बेहतरीन कमरा है ऊपर जाके दाएं जानी है शुक्रिया आपका बादशाह की तरफ से आया हुक्म अल्बानिया में मौजूद अपने लोगों को भेज दिया है बहुत खूब अब्दुल हमीद जब अल्बानिया में होने वाली बगावत का सुनेगा तो उसे इस को रिहा करना पड़ेगा क्योंकि वो जानता है कि इस बगावत को रोकने का वाहि तरीका सिर्फ और सिर्फ इसत की रिहाई और कुछ नहीं लेकिन मैं ये नहीं समझा अगर बगावत रोकना मकसद है तो इसत की रिहाई से हमें क्या फायदा होगा अब्दुल हमीद इसत को रिहा करेगा ताकि अल्बानिया में होने वाली बगावत को रोका जा सके मगर हम इसत के साथ मिलकर इस बगावत की आग को मजीद हवा देकर भड़काएंगे उस इस्तेमाल करते हुए उस्मानियों को नुकसान पहुंचाएंगे मैं समझ गया जनाब हमारे हरकत में आने का वक्त आ चुका है तुम लोग जानते ही हो कि हमारे भाई इसत पाशा को सुल्तान ने कैद कर रखा है सुल्तान अब्दुल हमीद उन पर तशद करवा रहा है जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता हम बगावत जारी रखेंगे हर कोई इस बगावत का हिस्सा बनेगा हर कोई जरूरत पड़ने पर सब हथियार उठा लेंगे सब समझ गए मेरी बात हम समझ गए तो चलो फिर आइए पाशा सुल्तान मौसम सोतलो उस्मान और नादिर साहब आए हैं वो आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं बुला लीजिए अंदर पाशा जी बेहतर सुल्तान मौसम दरवाजा खोलिए आ जाइए पालमर के हवाले से कोई नई खबर मिली बेटे तहकीकत और तलाश जारी है सुल्तान मौसम लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया दूसरे सिपाहियों से कहिए कि वो पालमर की तलाश मुसलसल जारी रखें। आपके लिए हमारे पास एक और अहम जिम्मेदारी है हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम दुश्मन अल्बानिया में बगावत शुरू करवाने वाला है और इसके सबब के तौर पर इसत की गिरफ्तारी को बहाना बनाया जाएगा हमें इस बगावत को बढ़ने से पहले रोकना होगा लेकिन सुल्तान मौसम इसत को रिहा किए बगैर हम वो बगावत नहीं रोक सकते आप ठीक कह रहे हैं पाशा इसलिए हम इसत को रिहा कर देंगे सुल्तान माजरत चाहता हूं मैं क्या उसे गद्दारी की सजा नहीं दी जाएगी यकीनन उसे सजा दी जाएगी हम उसे रिहा तो जरूर करेंगे मगर जाहिर तौर पर उसकी रस्सी हमारे हाथ में ही रहेगी हमने इसत को उसकी गद्दारी की वजह से गिरफ्तार किया है और हमारा उसे रिहा करने का कोई इरादा नहीं है उस्मान और नादिर साहब इसत को साथ लेकर महल से रवाना होंगे उसकी रिहाई से पहले ही सहाफियों को खबर कर दी जाएगी फिर सहाफी अकर के इलाके में किसी जगह इसत से मुलाकात करेंगे वो सहाफियों को बताएगा कि उसे कैद नहीं किया गया और वो बिल्कुल ठीक और खैरियत से है सहाफी इसत की तस्वीर बनाएंगे और ये खबर हर तरफ फैल जाएगी और इस तरह बगावत को बढ़ने से पहले ही रोक लिया जाएगा बिल्कुल ऐसा ही पाशा हमारे अलबानवी भाई इस फितने पर किसी सूरत यकीन नहीं करेंगे ये हकीकत है कि हमने इसत को गिरफ्तार किया है लेकिन रियासती सलामती की खातिर हमें इस हकीकत पर पर्दा डालना पड़ेगा अपने साथ गद्दारी करने वालों को हम ये बावर करवाएंगे कि हम भी धोखा देना जानते हैं और उनके नापाक इरादों को रोकना हमारे लिए मुमकिन है 
जब साफी उससे सवाल कर रहे होंगे तो आप लोग एक तरफ छुप जाइएगा कार्रवाई मुकम्मल होते ही उसे महल लेकर आ जाइएगा जो हुक्म सुल्तान मौजूद ताहिर पाशा इसत को आपके हवाले कर देंगे अब आप लोग जा सकते हैं और हम क्रासू से मिलने जाना चाहेंगे जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम जनाब विक्टर मैं आपसे मजीद सवाल करने आई हूं आप जा सकते हैं मैंने बाबा को टेलीग्राम भेजा था उन्होंने आपको बचाने का एक रास्ता बताया है कैसा रास्ता पहले आपको बीमार होकर शिफा खाने जाना होगा वहां से आपको बचा लिया जाएगा लेकिन कब जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपको ये दवा खानी होगी इस दवा की वजह से पहले आपका मैदा खराब होगा और फिर आपको बुखार चढ़ जाएगा उसके बाद आपको शिफा खाने ले जाया जाएगा निकलो मैंने कहा बाहर निकलो कहां ले जा रहे हो तुम्हें रिहा किया जा रहा है सुल्तान मौजम का हुक्म है लेकिन सुल्तान मौजम की एक शर्त है वो क्या तुम यहां से उस्मान साहब के साथ निकलोगे और फिर अकारक के इलाके में जाओगे वहां जाकर तुम्हें सहाफियों से बात करनी होगी किस हवाले से बात करनी होगी उन्हें बताना कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और तुम सही सलामत हो दुश्मन तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके अल्बानिया में बगावत शुरू करवाना चाहते हैं इस बगावत को रोकने के लिए तुम्हें यह बयान देना होगा कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई तुम्हें सुल्तान मौसम के हुक्म की तामील करनी होगी और अगर तुमने बयान में कोई रद्दो बदल की या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की और उस जमीन पर तुम्हारी वजह से खून बहा तो यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा इस अच्छी तरह याद रखना यह समझ गए तुम समझे या नहीं समझ गया हूं चलो फिर आप जो करना रहिएगा उस्मान साहब यह फरार होने की कोशिश कर सकता है बेफिक्र रहिए पाशा हम इस पर नजर रखेंगे इसका होलिया भी थोड़ा दुरुस्त करवा दें होशियार सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं करासू हमने हमेशा तुम्हें वफादार समझा मगर तुम तो हमेशा से हमारे मुखालिफ थे अफसोस हर्जल के बारे में तुमने हमें मालूम फराहम की और तुबिनी वाले मामले में भी तुमने हमारा साथ दिया तो हमने समझा कि तुम हमसे वफादार हो मगर महमूद जलालुद्दीन की तरह तुम भी हमेशा से हमारे मुखालिफ रहे तुम्हारी गद्दारी वाज हो चुकी है 
हम तुम्हारे बारे में भी गलत थे सद अफसोस मगर ये तमाम के तमाम सबूत तो शवाहिद मुझे इस तरह सलाखों के पीछे कैद करने के लिए काफी नहीं सुल्तान मौसम हमने कभी भी बगैर सबूत के कोई भी फैसला नहीं किया करासू माजरत के साथ क्या किसी घर की फरोख्त में वकील का किरदार अदा करना आपके लिए सबूत हुआ आप किसी ठोस सबूत के बगैर मुझे यहां मजीद कैद नहीं रख सकते वरना तमाम सफारत खाने आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे यू आप बैन अवी दबाव की जद में आ जाएंगे तुम्हें यहां कैद करने का सबसे बड़ा सबब तुम्हारा मेसन होना है और जब तक हम ना चाहें कोई तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकाल सकता पालमर इस शख्स के बारे में तुम क्या जानते हो हमने सुना है कि उसके साथ तुम्हारे ताल्लुक कुछ अच्छे नहीं उसका सवाल तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा अगर आप मुझे रिहा करने का वादा करें तो मैं उस शख्स को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता हूं सुल्तान मौसम सुनो करासू हम तुमसे यह वादा कर सकते हैं मगर हमें यह सोचना है कि क्या उसके बदले तुम्हें रिहा करना माकूल रहेगा सुल्तान मौसम सुल्तान मौसम करासू का जुर्म वाजे है ये मेसन रुकन है इन सब वजूहत के बावजूद क्या हम इसे रिहा कर देंगे रिहा कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उस सूरत की अगर वो हमारे लिए काम करे ऐसे लोग खरीदे जा सकते हैं पाशा मगर हम इसे रकम के बदले नहीं आजादी के बदले खरीदेंगे पाशा आपको गिरफ्तार कर लिया गया था मगर अब आप आजाद हैं आपकी गिरफ्तारी का सबब क्या था मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया ये झूठी खबर है सुल्तान मौजम ने फरमाया था कि अगर इस अलबानिया चला गया तो इसकी वहां मौजूदगी हमारे लिए नुकसानदेह होगी इसलिए जैसे ही सहाफियों के सवाल खत्म होंगे हम इसे ले जाएंगे मेरे बारे में जो कुछ भी कहा और लिखा गया वो सब झूठ है मैं रियासत का एक पाशा हूं और पहले की तरह अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूं ये मैं अपने उन अलबानवी भाइयों से कह रहा हूं जिन्हें झूठी खबरें सुनाकर भड़काया जा रहा है इसलिए हम सबको फितना फसाद से दूर रहना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए मैं सुल्तान मौजूद के हुक्म के मुताबिक अपने फराइज अदा कर रहा हूँ और आपके तवसत से मैं अपने तमाम अलबानवी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ सुल्तान मौसम कही है पाशा सुल्तान मौसम सऊदू उस्मान और नादे साहब इस को अकारत ले गए हैं और सहाफी वो पहले से ही वहां मौजूद हैं सुल्तान मौसम उम्मीद करते हैं कि इसद हमारे बताए हुए अंदाज में ही अपना बयान दे मैंने अच्छी तरह तंबी कर दी थी उसे मामले की नजाकत का अंदाजा हो गया है वो हमारे हुक्म के मुताबिक ही बयान देगा ठीक है बग्गी में बैठो इसद पाशा रुक जाओ जरा आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा गोली मत चलाना शख्स कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम मैं तुम्हारे दोनों बाजू तोड़ डालूंगा तुम्हें पट्टी लगाने की मोहलत भी नहीं मिलेगी होशियार 
जनता का सुन हमें साथ तकलीफ ना रहे हैं हम अल्बानिया के हवाले से अपना पहला इकदाम कर चुके हैं क्या बगावत रोक ली जाएगी सुल्तान मौजम हमारे अल्बानवी भाइयों को हमारे इंसाफ पर पूरा भरोसा है पाशा इनशा वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे इनशाला इनशा क्या करना होगा सुल्तान मौजम हमारा अगला हदफ क्या है हमें मौसू होने वाली मालूम ही हमारे अगले हदफ का तयन करेंगी इंतजार करें अब्दुल हमीद यकीनन एक इंसाफ पसंद आदमी है लेकिन बूढ़े भेड़िए की मानद है अगर वो आज कोई इकदाम करे तो हम दस साल बाद भी उसकी कीमत चुकाने के बावजूद उसका सबब नहीं समझ पाएंगे हाँ अब्दुल हमीद इंसाफ पसंद होने के साथ साथ होशियार भी है हमने दुनिया के बहुत से बादशाहों को परखा है उनमें से किसी के पास भी जासूसी के लिए इतनी मजबूत तंजीम नहीं है जैसी अब्दुल हमीद के पास है और वो तंजीम मकदूनिया में भी है इसी बात की मुझे परेशानी हो रही है वो मकदूनिया के बारे में भी मंसूबे बना रहा है जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो बूढ़ा भेड़िया हमला कर देगा हमें उसे हमला करने का मौका नहीं देना चाहिए जाहिर है हमें उसके मुखालिफिन की मदद करनी होगी उसके मुखालिफ सिर्फ उसी के नहीं हमारे भी मुखालिफ है हम उन्हें सबक फ्राहम करेंगे निकोलाए उन्हें कहेंगे कि हम रोमेलिया को सल्तनत उस्मानिया से छीन सकते हैं और इस तरह मुखालिफिन अपने रोमेलिया को बचाने के लिए हब्बुल वतनी के जज्बे के तहत बगावत शुरू कर देंगे और हम अंदरूनी फितने को हवा देकर मजीद भड़का देंगे मगर इसका नतीजा हासिल होने में काफी वक्त लगेगा तुम्हारा मशवरा क्या है निकोला उस्मानियों के खिलाफ हमें अपना अगला हमला पॉस्फोरस की तरफ से करना चाहिए मैं तुम्हें तलाश कर रहा था क्या हुआ टेलीग्राफ मशीन नहीं चल रही आकर देखो जरा चलो तुम कहना चाहते हो कि उस्मानियों के खिलाफ जंग शुरू कर देनी चाहिए बिल्कुल उस्मानियों की हालत एक बिस्तरे मर्ग पे पड़े मरीज जैसी है उनके खिलाफ जंग में हमें यकीनन फतह होगी उनके पास दफा करने के लिए फौजी कुत तक नहीं इस हमले के नतीजे में सिर्फ रोमेलिया और मकदोनिया ही नहीं पॉस्फोरस भी मिल जाएगा हो सकता है उस्मानियों के पास तुमसे लड़ने के लिए फौजी कुत ना हो मगर तुम्हारे पास उनसे लड़ने के लिए बहरी फौज नहीं है निकोलाय इस्तंबुल में मौजूद हमारा सफीर फारिक तो नहीं बैठा हुआ एडवर्ड चाचा हमारा जंगी मंसूबा पहले से तैयार है और हम रोज उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमने अपने बेहतरीन अफसरान को इस काम पर लगाया हुआ है जंग कोई ऐसी चीज हर गिज नहीं है जो इस तरह से बातें करके अमल में लाई जा सके निकोलाय मुझे इस मौजू पर मुशीरों से मशवरा करना होगा जरूर एडवर्ड चाचा चलिए वो सिर्फ हमारी सरजमीन के बारे में ही नहीं बल्कि अपने मामला में भी इख्तलाफ में पड़ जाएंगे हमें मालूम करना होगा कि उनका इख्तलाफ किस बात पर है ताकि हम अगली मंसूबा बंदी कर सकें जी मैं समझ गया आइए बेटे इसद को वापस ले आए आप लोग सुल्तान मौसम हम इसद को सहाफियों के पास ले गए थे उसने बयान दे दिया लेकिन जैसे ही सहाफी उस जगह से गए पालमर हमसे पहले वहां पहुंच गया और इसद को अपने साथ ले गया ये कैसे हो सकता है आपके होते हुए एक मफरूर मुजरे में गद्दार के साथ कैसे चला गया माफी चाहता हूं सुल्तान मौसम दरअसल हम वहां हाफियों की नजरों से बचने के लिए थोड़ा दूर छुपकर खड़े थे इसीलिए पालमर हमसे पहले पहुंच गया हमें हर सूरत में इस सत्य को अल्बानिया जाने से रोकना होगा 
अगर वो अल्बानिया पहुंच गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा बगावत को रोकने के लिए किया गया हमारा कोई भी अमल फायदेमंद साबित नहीं होगा इज्जत के फैलाए गए फितने से हमारी कौमी सलामती को नुकसान पहुंचेगा अब हम क्या करेंगे हम करासू से बात करेंगे वो इज्जत और पालमर को हम तक ला सकता है आप लोग बरतानवी सफारत खाने पर अपनी कड़ी नजर रखेंगे शायद गद्दार वही छुपा हो इस मरतबा गलती की गुंजाइश नहीं है जो हुक्म सुल्तान मौजूद जनाब बॉस फोरस पर रूसियों की हाकिमियत हमारे लिए नुकसान का बायस है यह बात हमारे मुल्क के हाल और मुस्तबिल के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है उनका ये ख्वाब जल्द टूट जाएगा आप भी फिक्र रहिए लेकिन हमें यह बताएं जनाब यह कैसे होगा हम रूसियों का मंसूबा भी नकाब करेंगे और जब मंसूबा भी नकाब हो जाएगा तो वो बॉस फुरुस की जानब से उस्मानियों के खिलाफ जंग करने से बाज आ जाएंगे पालमर को कहो इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दे तुम फौरन उसे टेलीग्राम भेजो जो आपका हुक्म जनाब जब तक पालमर इस मामले पर काम कर रहा है तब तक हम उनको ये बावर करवाएंगे कि बॉस्फोरस के हवाले से उनकी ये पेशकश हमें कबूल है और उन्हें कहेंगे कि हम जंग में उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। मसला हल हो गया शुक्रिया टेलीग्राम में ताखिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था कोई बात नहीं बोल वाले सिफारत खाने को ये टेलीग्राम भेज दो ठीक है जनाब सुल्तान मौजूद मैंने सुना है कि रूसी बादशाह बॉस फॉरस के हवाले से कोई मंसूबा बना रहा है लेकिन अफसोस कि मैं इस मंसूबे की तफसीत नहीं जान सका अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं आप हमेशा फतेह याब रहे हमने तुम्हारी रिहाई के हवाले से एक तदबीर सोची है अगर तुम हमारे कहे पर अमल करोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे मुझे अब काफी तजस हो रहा है कि वो क्या चीज है जिसके लिए आप मुझे रिहा करने वाले हैं सुल्तान मौसम वही जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं तुम्हें पालमर और इसत को हम तक पहुंचाना होगा इसत बादशाह वो तो पहले ही आप लोगों के पास कैद है ना नहीं अब वो कैद नहीं है पालमर के साथ है आपका मंसूबा क्या है सुल्तान मौसम मंसूबा यह है कि तुम उन दोनों के पास जाकर बताओगे कि उनकी गिरफ्तारी के बदले तुम्हें रिहाई की पेशकश की गई है ओ यानी उन्हें मेरी रिहाई का सब मालूम हो जाएगा तुम्हारे इस इतराफ से उनका तुम पर भरोसा कायम हो जाएगा तुम पालमर और इसद को बताओगे कि बंदरगाह पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन बंदरगाह पर पहुंचकर तुम बाजार हमसे गतारी करते हुए उनको जहाज नंबर सात पर सवार कर दोगे ऐसा जाहिर होगा कि तुमने उन्हें बचा हमें धोखा दिया है बहुत खूब गोया इस तरह से आपसे क्या हुआ मेरा वादा पूरा हो जाएगा सुल्तान मौसम उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वो हमसे बच निकले हैं और तुमसे किया गया हमारा रिहाई का वादा भी पूरा हो जाएगा लेकिन वो दोनों जैसे ही जहाज नंबर सात पर अंदर जाएंगे तो हमारे सिपाही उन्हें पकड़ लेंगे मंसूबे का ये आखिरी हिस्सा 
तुम उन्हें हरगिज नहीं बताओगे समझे क्रासो वरना तुम्हारी सांसें छीन ली जाएंगी मैं राजी हूं मुझे कबूल है सुल्तान मुआसम तसीन पाशा सिपाही दरवाजा खोलिए मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा सुल्तान मौसम आप यकीन रखिए सिपाही ले जाइए इसे सुल्तान मौसम हमने जिन्हें गिरफ्तार किया था एक एक करके सबको रिहा कर रहे हैं हम अपनी सरजमीन का एक टुकड़ा भी दुश्मनों के हवाले हर किस नहीं करेंगे पाशा बस इसी वजह से हम रिहा कर रहे हैं तमाम मतदारों को सुल्तान मौसम क्या हम करासों का ताकुब नहीं करवाएंगे सलीम और नजीब पाशा को यह जिम्मेदारी दीजिए आ जाओ विक्टर को शिफा खाने ले जाया गया है तबीब उनकी बीमारी का सबक तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीद है सब मंसूबे के मुताबिक हो मैंने आज शाम के अखबार के लिए खबर भेज दी है कि अब्दुल हमीद के जिंदान में विक्टर नामी शख्स को जहर दिया गया है अब आप क्या लिख रही हैं? अब्दुल हमीद के बारे में मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखू मतलब कहा से शुरू करू मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानती क्या मतलब पहले तो आपने लिखा था कि वो जालिम और मगरूर हुक्मरान है क्या अब आपकी सोच बदल गई है नहीं मालूम और आपने अपनी खबर में उस्मानियों पर उसे जहर देने का झूठा इल्जाम लगाया है मैंने बस इतना लिखा है कि जिंदान में कैद एक बरतानवी शहरी को जहर दिया गया है जहर किसने दिया इस बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा रूसियों ने शायद ये कत्ल नहीं किया मगर ये रियासत के खिलाफ जंग करना चाहते हैं हमारी मंजिल अलग है इज्जत पाशा और यह बिल्कुल ठीक थी और कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें क्या आपको मेरी साहिबा पर शक है सुल्तान मौसम रोमिलिया में बगावत शुरू हो गई है ये मालूम सेलानिक में मौजूद नाजिम साहब से मौसू हुई है 